在台湾地区领导人选举结束后，菲律宾总统马克思曾发出错误言论，引起中方强烈不满，坚决反对。二十三号，菲律宾电视台播出马克思最新表态，称严格认真地坚持一个中国政策。那是什么原因令马克思改口，重申不支持台独立场？中方对此又有何回应？来看报道。Uh, the One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly uh, and conscientiously since we adopted the One China policy, and that has not changed. That will not change. Uh, we do not. Uh, we we are not uh, 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 endorsing uh, Taiwanese independence. Taiwan is a province of China, but the manner in which they will be. Uh, brought together again、uh, is an internal matter. 在菲律宾商业电视台 GMA 二十三号播出的采访中，菲总统马克思重申，菲律宾坚持一个中国政策，台湾问题是中国内部事务。他解释称，祝贺是出于礼节，并强调自己支持和平，不希望爆发地区冲突。在二十四号的外交部例行记者会上，中方发言人对马克思最新表态表示赞赏。我们赞赏菲方重申坚持一个中国政策，强调台湾是中国的一个省，菲律宾不支持台独。本月十五号，马克思在社交媒体上发表贴文向赖清德祝贺，还说期望双方密切合作。菲律宾外交部辩称，有关言论是出于对菲律宾与台湾地区所谓共同利益的认可，其中包括在台工作的二十万名菲律宾劳工。针对马克思的错误言论及行为，中国外交部部长助理农荣第二天就召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉，敦促菲方给中方一个负责任的交代。菲律宾资深媒体人黄栋兴对深圳卫视分析，菲律宾原本妄想将台湾问题当作在南海问题上逼迫中国让步的筹码，不料招致中方强烈反应，只得迅速灭火，改口降温。菲律宾自从一九七五年跟中华人民国建交以来就承认一中政策。菲律宾国内嘛，针对小马可西的这个发言，朝野也有很多批评，说小马可西这样的说说话啊，说话是不对的，有损中非的友谊。本来中国有很多企业要来菲律宾投资的，那因为最近的中非关系在南海主权的纷争，所以大家都。都停住了脚步，就是在在观望，在各方的压力之下嘛，所以小马可西现在这个态度有点有点不拢。外界注意到，菲律宾近期企图在仁爱礁等问题上挑衅，遭到中方严厉反制后，转而与中方接触。一月十七号，外交部部长助理农荣在上海同菲律宾外交部副部长拉扎罗共同主持召开中非南海问题双边磋商机制第八次会议。另据菲律宾《每日询问者报》报道，马克思下周将出访越南，计划与越方签署一项海事合作协议。据看到最终草案副本的人士称，菲律宾和越南海岸警卫队将签署海上合作谅解备忘录，未来将共同开展活动。该报认为，这一协议针对南海的意图十分明显。外界注意到，菲律宾这一预谋很早就有所显露。去年八月，在与当时即将离任的越南驻菲大使黄辉中的告别会见中，马克思就表示，希望与越南以签署协议的方式应对所谓共同的挑战。他还说，希望与东盟内的其他国家签订此类协议。呃，现在菲律宾呢，实际上有一种战略意图。就试图要和其他南海的一些周边国家，那么在达成某种程度上的这种协调，甚至于达成一种协议，那么形成一种排除中国在外的这么一个南海的这么一种体制。当然，这是在美国在背后的设计和鼓动之下来推动的。那我们对此呢，确实要保持高度的警惕。菲律宾总统马克思说，祝贺赖清德当选是出于礼貌。菲律宾仍坚持一个中国政策，台湾是中国的一个省。那您怎么看这种脑筋急转弯呢？看来啊，菲律宾方面呢是真的动了猪，复习了一下这个中非建交的有关文件，所以到现在呢又回到了正道。至于菲律宾总统所谓的祝贺，只是一种礼仪，那不过是搪塞之词。他们呢的确是做错了。菲律宾重归正道，也说明中国作为大国的外交周旋能力。中国一方面呢批评菲律宾对台湾问题有点无知，需要读读书；那么另外一方面呢，也和菲律宾在南京举行。中非南海问题双边磋商，就妥善管控涉海矛盾和风气达成了多项共识。
，努力促进这个南海和平稳定，把各种利害啊摆在桌面上。菲律宾呢，等于是接受了中国的意见，所以呢，也就有菲律宾总统的态度急转变。菲律宾总统改口的另外一个原因呢，恐怕是他呢也向美国求助过，但是碰壁了。美国在乌克兰危机和中东危机中不得脱身，是断不敢军事介入这个南海问题的，因此呢。美国的谨慎也可能是菲律宾呢、啊、政府改变了的立场。马克思所说的不希望发生地区冲突，也许传达的是美国的意见。没有美国的支持，菲律宾呢、啊、是不敢在南海造次的。美国众议院两位热衷台湾事务的议员正在台湾窜访。那么这是台湾地方选举后十天内美国政客的第二波窜台。那您认为美国为何如此关注台湾？主持人好，没错，在台湾地区选举结束后十天。美国呢已出动两波政客窜台，前一次呢是美国前高官组成的跨党派资深代表团，这次呢是美国众议院组成的两党议员团，在赖清德就职前呢，估计还有美国政客要窜台，他们打的名头呢是重申美国对台湾的支持，进一步加强美台之间的经济和防务关系，但实际上呢，他们在表达焦虑，表现出的全是担忧，一是担忧赖清德不听招呼会。胡乱出牌，触碰中国设定的三条台独红线，竟然引发与中国大陆的军事冲突；二是担忧中国对台独民进党的逐渐施压，可能导致台湾经济增长下滑。美国呢，可以通过出售军火，增加台湾的防卫能力，但无力支撑台湾经济。中国大陆已经放话说，有可能取消对台关税优惠。台湾经济对大陆的依赖性比较强，没了。大陆市场的支撑，没了两岸经贸合作协定提供的各种优惠，那么台湾经济呢就会遇到麻烦，而美国呢又是难以弥补的。因此，美国政客不断的窜访台湾，就是要搞清楚，如果大陆真的要对台独民进党进行经济制裁，台当局该怎么办？会不会就此呢与美国拉开距离？毕竟呢，台湾民众的吃饭问题比美国地缘政治图谋要重要的多。另外一个重要问题是，由于美国呀。对台湾选举的介入和掺和，这个台独民进党呢再次获得了执掌台湾新任的机会，而中国大陆呢早就声明台独和两岸和平水火不容，于是啊，台海会不会在今年爆发危机、何时爆发，成了美国关切的重要问题。华盛顿的智库前天呢公布了对八十六名专家的调查，其中呢百分之六十八的美国学者认为，今年呢台湾存在爆发危机的可能性。百分之五十八的台湾问题专家认为可能发生，那么该如何应对可能的台海危机呢？所以呢，美国正要是忙不迭的去窜台，一呢是去安抚民进党台当局，二是探讨应对之策。总体而言，美国政客先后窜台是担心台海爆发危机，一旦危机爆发，美国有无力提供帮助，更难出现拜登所谓的西方台湾。这样呢？美国在台湾民众中就进一步的会失去信用。现在呀、啊，岛内本来就有一种现象，选举结束以后呢，以美论是越来越盛行，越来越多的台湾民众怀疑美国为了自身利益会牺牲掉台湾，美国靠不住也靠不上。但是美国这样的窜台呢，又会被中国认为是粗暴干涉中国内政，会加剧台海紧张